Boku no Hero voltou e voltou muito bem. Olá senhoras e não senhoras, eu sou o Mike Santana, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que hoje vamos falar sobre esse primeiro episódio da nova temporada de Boku no Hero. Mas já digo que caso você goste desse vídeo, se inscreva no canal, caso você não goste desse vídeo, assista outro vídeo, talvez funcione. Então vamos lá, vou falar desse primeiro episódio de Boku no Hero sem spoilers por motivos de que muita gente nem lembrava que a temporada ia voltar agora nesse final de semana, nesse sábado. Eu incluso, eu não lembrava, sinceramente, tem tanta coisa estreando, tanta coisa passando, que eu, eu esqueci que nesse sábado a gente ia ter uh, uh, o primeiro episódio da, de Boku no Hero. Quando eu lembrei e fui dar o play, gente, que prazer que foi, que coisa gostosa que foi voltar a acompanhar essa história, depois de uma temporada um tanto quanto conturbada que foi a, a, a quinta temporada. Então a, a sexta temporada, ela começa exatamente onde nós terminamos a quinta temporada. Como eu disse, a quinta temporada bastante conturbada, bastante altos e baixos, bem problemática, mas que deixou um final, um cliffhanger muito satisfatório, muito impressionante, e que começar diretamente dali é muito interessante pra gente. Porque vai muito diferente do que costumam ser os primeiros episódios de temporada em Boku no Hero. Que geralmente esse primeiro episódio, ele é separado pra explicar personagens, relembrar você quais são os poderes de cada um deles, Uh, mostrar como a vida estava tranquila até que veio uma nova ameaça. Não, nessa sexta temporada a gente já começou no porradeiro. A gente já começa o episódio desenrolando toda essa, essa situação do Hulk estar, estar infiltrado lá na, na, junto com os vilões. A gente já continua nessa preparação dos heróis junto com os alunos para poder neutralizar as forças dos vilões, e bem diferente do que a gente foi vendo nas cinco temporadas anteriores, esse primeiro episódio, ele não vem com esse foco na escola, com esse foco no Midoriya, com esse foco no Bakugou, não. Dessa vez o foco é o problema. Então a gente, esse primeiro episódio já começa a preparar o terreno para que nós estejamos num cenário nessa temporada muito mais abrangente, muito mais... É, vamos ver o mundo onde esses super-heróis existem, ao invés de acompanhar o micromundo pelo ponto de vista de alunos de uma escola de super-heróis. E eu acho que isso é genial na contação de história de Boku no Hero, porque nós fomos devagar, nós fomos pouco a pouco crescendo junto com a história. Nós saímos do ponto de vista do Midoriya de descobrir poderes, de descobrir como ser um super-herói, nós fomos à medida que, que o Midoriya iria se descobrindo como super-herói, nós fomos adentrando cada vez mais passo a passo nesse mundo. A ponto de que agora, numa sexta temporada, esse mundo é completamente familiar pra gente, que ao entrar na, na, na versão macro dele, realmente super-heróis indo contra super-vilões, nós já estamos completamente naturalizados nisso daqui. Independentemente se nós temos inúmeros personagens, coisa que Boku no Hero é mestre em fazer, e é uma coisa que eu, eu elogio o anime desde sua primeira temporada, que é como eles vão respeitando o processo que precisa para apresentar e desenvolver todos os personagens, independentemente se é o trio protagonista, independentemente se é o elenco de apoio imediato ali do lado, independentemente se é um personagem que vai aparecer em dois episódios, mas nesses dois episódios ele é importante. Eles vão trabalhar esses personagens direito, com calma, de uma maneira que você, espectador, quando esse personagem for importante, você já se sinta naturalizado com ele. Você sinta que ele é importante pra você. Você saiba que ele é importante pra história. Um exemplo, o Twice. Nós passamos várias temporadas é, vendo uma coisinha ou outra do Twice. Pra quê? Pra chegar nessa temporada. Nessa temporada, nós descobrimos o como o Twice ele é importante. Não vou contar pra vocês o como ele, ele é importante. Mas aqui nesse primeiro episódio, nós já temos os primeiros lampejos do porquê o Twice é tão importante. Então, independentemente, se estamos falando do All for One, do Shigaraki, de todo esse conselho dos principais super-heróis, do Endeavor agora sendo o herói número um, indo enfrentar essa, essa organização de vilões, independentemente. Eu acredito que nesse primeiro episódio, o grande personagem é o mundo de Boku no Hero. E, obviamente, é, eu vou tirar o chapéu para esse primeiro episódio, porque, como eu disse, normalmente nós temos a, 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 
a tradição de primeiros episódios de temporada de Boku no Hero serem bem calminhos, bem tranquilos, bem na primeira marcha. E esse episódio não, ele chegou com os dois pés na porta. Eu digo na questão das apostas estarem bem altas, dos riscos estarem bem altos e na questão da ação, sabe? Realmente foi um episódio muito empolgante e foi apenas o primeiro episódio. Então eu já fico muito empolgado pro que pode vir nos próximos episódios se o primeiro já foi assim. Pode ser que daqui pra frente deu faça isso aqui, ó. Deu uma, uma, uma barrigada? Pode. Pode. Não é, não é certeza que se o primeiro episódio já foi porradeiro, já foi no 220, que o resto vai, vai, vai ser daí pra frente. Não, nada é garantia. Mas a probabilidade é que seja. Então eu quero saber de você o que, é que você tá esperando pro resto dessa temporada de Boku no Hero. Peço que vocês tenham a gentileza de não postar spoilers do mangá nos comentários, porque tem gente que acompanha apenas o anime e a gente gostaria de respeitar a experiência de todo mundo, beleza? Então vamos comentar apenas o que já passou no anime e o que aconteceu nesse episódio. Vamos combinar assim? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, fui!